Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Avin is here! Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang mga nagkagandahang proyekto ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagpapaunlad sa ating bansa. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ipinagpatuloy niya ang blueprint ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Marami sa mga kapatid natin ang hindi nakakaalam kung ano nga ba ang blueprint ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ano nga ba ito? Pakinggang mabuti ang iyong manawaan at maintindihan. Ang blueprint ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay nakalatag na roon ang lahat ng mga infrastruktura na gagawin sa ating bansang Pilipinas. Layo nitong patatagi ng ating ekonomiya, manatili sa pagiging progresibo at mayamang bansa. Makikita rito ang mga paralan, houses, hospitals, airports, seaports, skyway, subway, bridges, power plants at sobrang dami pa kapatid. Layon ding magbigay ng maginhawang pamumuhay. Murang bilihin, mabilis na transportasyon at marami pang iba. Ganito katalino si dating Pangulong Ferdinand I. E. Marcos na isipan niya ang blueprint na ito upang makinabangan ang buong bansa sa hinaharap. Kaya hinahangaan ang buong mundo si dating Pangulong Ferdinand I. E. Marcos dahil sa kanyang taglay na katalinuhan. Kaya ang malalapit sa kanya tulad ng bansang Singapore at South Korea ay ipinahiram o ginaya itong blueprint. Kaya ganun na lamang kayaman ng bansang Singapore at South Korea sa kasalukuyan dahil sa tulong ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Mga minamahal kong kapatid, Oh boy! Nang maagaw ni Korea Aquino ang pwesto sa pagiging Pangulo, ibinili ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na ipagpatuloy ang blueprint na ito. Ngunit, ngunit, ngunit sa kasamang palad, ang tugon naman ni Korea Aquino ay maalala lang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng taong bayan. Nakakalungkot hindi nga ba? Imbis na ipagpatuloy ito, ay pinulitikan niya ang lahat. Benta roon, benta rito. Nakaw doon, nakaw dito. Kaya ngayon, ang Singapore at South Korea ay napakayamang bansa at namamayag pagba. Samantala, ang pinagmula ng blueprint na iyon ay sa Pilipinas ay gumagapang sa putik, putik ng kahirapan. Mga minamahal kong kapatid, kaya tama si dating Pangulong Ferdinand I. E. Marcos na kanyang sinabi na after 20 years ay bagsak na ang bansang Pilipinas. Buti na lang, after 30 years, ay mayroong matapang na Rodrigo Roa Duterte. Kanyang ipinagpatuloy ang blueprint ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at naniniwala siya rito. Tulad ng ginawa ng Duterte Administration, ang Build, Build, Build Program. Mga kapatid, narito ang ilan sa mga nagkagandahang proyekto ng Duterte Administration. Panuorin. Number 1. NLEX Harbor Link Segment 10 Isang 5.65 km elevated highway na nagdurugtong sa mga lungsod ng Valenzuela, Malabon at Kaluokan. Ang expressway ay naglalayong mapabuti ang accessibility at koneksyon sa pagitan ng mga pangunahing lugar sa Metro Manila at ilang probensya sa Luzon sa pamamagitan ng NLEX at inaasahang makinabang sa paligid ng 20,000 motorista kada araw. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways. Number 2. Cebu Cordoba Link Expressway Bridge Ang tulay na ito ay umaabot sa 8 km at ito ang magiging pinakamahaba at pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Nadaig pa ang Samaniko Bridge sa Leyte at Samar 
at ang Kandaba Viaduct sa Enlex. Number 3. Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Ang TPLEX ay isang 89.21 kilometers na apat na linya na expressway sa Hilaga ng Maynila. Nagko-konekta sa rehiyon ng gitnang Luzon sa rehiyon ng Ilocos. Ang expressway ay nagsisimula sa hilagang terminus ng Subic Clark Tarlac Expressway sa Tarlac City at nagtatapos sa Rosario sa La Union. Nagbukas ang TPLEX, nagkaroon din ng oportunidad na umunlad ang mga bayan sa palibot nito. Katulad ng Rosario sa La Union, maraming establishment ang nabuksan, maraming trabaho ang nalika, mapabawasan nito ang gutom at kahirapan. Patunay lamang, nakapagmaganda at pinagtuunan ng pansin ng infrastruktura, aangat at uunlad ang ating bansa. Number 4 Tagum City Flyover Ito ay 2.7 billion proyekto ng Tagum City Flyover. Ang pinakamalaking proyekto sa Mindanao ay 84.23% na nakumpleto at bubuksan sa mga sasakyan by last quarter of 2021. Number 5 Metro Manila Subway Ang Metro Manila Subway ay dating kilala bilang Mega Manila Subway ay isang under construction sa ilalim ng lupa na mabilis na linya sa pagbabiyahe sa Metro Manila. Ang 36-kilometer line ay tatakbo sa Hilaga at Timo sa pagitan ng lungsod ng Quezon, Pasig, Makati, Tagig at Pasay ay binubuo ng labing limang mga istasyon sa pagitan ng mga istasyon ng S. Valenzuela at Bikutan. Ito ang magiging pangalawang direktang link ng airport rail sa bansa pagkatapos ng North-South Commuter Railway na may linya ng Sangay patungo Manila International Airport. Number 6. Binondo Intramuros and Estrella Pantalyon Breeds Number 7. LRT-1 Cavete Extension Number 8 Bye Bye City Sports Complex Number 9 Bukidnon Sports and Cultural Complex Number 10 Isla de la Victoria South Road Properties Cebu City Ang Isla de la Victoria or Victory Island ay isang nakaplanong 8 hectare na resort at pasilidad sa kasino na hanggang ngayon ay itinatayo sa Kawit Island, South Road Properties, Cebu City, Philippines. Ang mga kalsada sa South Road ay mostly reclaimed land, ngunit ang Kawit Island ay natural. Ang proyekto na inaasahang isasama ang mga restaurant, bar, mall, convention center, kasino, park, teatro, at hindi bababa sa tatlong mga hotel ay pinagsamang pakikipagsapalara ng pamalaang lungsod ng Cebu at Universal Hotels and Resorts Incorporated. Ang proyektong ito ay nakatakdang makumpleto ngayong 2021. Oh boy! Marami pang magagandang mga proyekto ang Duterte Administration na hindi muna natin isasali sa video na ito. Mga minamahal kong kapati, kung sana, kung sana lang naman, ay ipinagpatuloy na nagdaang mga Pangulo ang blueprint na ito. Ang ating bansang minamahal ngayon ay matagal na sanang mauna, hinangaan at hindi na binubuli pa ng ibang bansa. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapati at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na upload ko. At huwag din niyong kalimutan na ang may malinis na kaluuban ay walang kinatatakutan. Maraming maraming, maraming salamat po.